ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਰਫਰੀ ਅਦਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ ਦਲੀਲ ਸੁਣ ਲੀਜੀਏ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਉਲ ਬਖਾਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਸਫਾ 102 ਹੈ ਸੀਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਾਇਤ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੈਂ ਰਹੂਲੁੱਲਾਹ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਉਸਦੇ ਤੋਂ ਰਫਰੀ ਅਦਾਇਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਹ ਸਹੀ ਉਲ ਬਖਾਰੀ ਹੈ ਦਲੀਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਏ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਦੀਸ ਤੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਨੇ ਰਫਰੀ ਅਦਾਇਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਖਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਉਸੂਲ ਰਫੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਲਾਈਏ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਦ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਦ ਆਖਰੀ ਆਖਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਦ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਆਖਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਅਗਰ ਆਖਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੀਜੀਏ ਕਿ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਕਲੀ ਨਕਲੀ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਾਈ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਲੀਮ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹਾਮ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਵਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਖਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਫੂਲੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੀ ਹੈ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੀ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਅਸਲਾਮ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਇਤਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਅਸਾਬ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਸਿੱਦੀਕ ਸਾਫ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਨਬੀ ਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਰਫੀ ਹੂਆ ਨਹੀਂ ਆਪ ਦੀ ਫਾਤਿਹ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਈਦਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਅਸ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਰਾ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਈਦਾ ਅਸਮਾ ਬਿਨ ਤੇ ਅਬੀ ਬਕ ਸਈਦ ਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਅਸਮਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਦੇ ਫਾਂਜੇ ਇਹ ਐਸੀ ਲੜੀ ਹੈ ਸਦੀਕ ਦੀ ਮਹਿਰਾਨ ਉਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਅਸਾਬ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੈ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾ ਮੁਮਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਵੀ ਹੈ ਸਹਾਬੀਆ ਵੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਬਹਿਨ ਅਸਮਾ ਉਹ ਵੀ ਸਹਾਬੀਆ ਹੈ ਬਾਪ ਸਦੀਕ ਵੀ ਸਹਾਬੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸਹਾਬੀ ਹੈ ਸਦੀਕ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਸਹਾਬੀ ਹੈ ਸਦੀਕ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸਹਾਬੀਆ ਹੈ ਸਦੀਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਸਹਾਬਾ ਹੈ ਹੱਤਾ ਕੇ ਆਗੇ ਬੜੀਏ ਸਦੀਕ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਹੈ ਸਦੀਕ ਦਾ ਦਮਾਦ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਫਲੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਲਾਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਰੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਰਵਾਇਤ ਬਤੌਰ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਮੇ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮੁੱਲਾ ਤਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਬਾ ਤਾਬੀ ਨੇ ਸ਼ਮਾਰ ਹੈ ਤਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਮਾ ਤਾਬੀ ਉਨ ਕੇ ਤਾਬੀ ਰਵਾਇਤ ਤਾਬੀ ਨਬੀ ਨੇ ਬਾ ਫਰਮਾਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਸੁਬੈਰ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਰਕੂ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਉਠਾ ਕੇ ਜਾ ਫਰਮਾ ਕਰਤੇ ਥੇ ਮੈਨੇ ਪੁੱਛਾ ਇਹ ਰਫੂਲੀਅਤ ਐਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੋ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ
کہ یہ وہ سنت ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم مدینے کے بچوں میں مصطفیٰ کے صحابہ رفیت سکھایا کرتے تھے اگر صحابہ اپنے بچوں کو رفیت سکھاتے تھے تو صحابہ کی سنت پہ سکھاتے بھی ہیں اور جب تک زندہ ہے ان اہل حدیث کے بچہ بھی اولادوں بھی رفیت سکھاتے رہیں گے یہ تمہیں پرسان کرتا رہے گا اس سنت کو دیکھ کے یہ امتیاز ہے اہل حدیث کا یہ نشان ہے اہل حدیث کا وقت آئے گا انشاءاللہ مسئلہ کا حدیث غالب آئے گا اور غلبے کا سبب یہی رفیت سنت مصطفیٰ کی بن جائے گا نبی علیہ السلام و سلام کی موت حق ہے قرآن پڑھی فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِ قَنْفُلْ اگر تو ہاتھ دے موت آئے گی تے کیا یہ ہمیشہ رہن گے نہیں مابوں تو ہاتھ دے بھی موت آئے گی نہ دے بھی موت آئے گی قرآن پاندہ دوسرا مقام فرمایا قل ان ملاتی و نسبی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین فرما دیجئے میرے پیارے ابھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی اور میری وَمَحْيَا يَا وَمَا مَاتِ میری زندگی اور میری میری زندگی اور میری موت یہ الفاظ قرآن کے ہیں وَمَحْيَا يَا وَمَا مَاتِ میری زندگی اور میری موت کوئی کہہ سکتا ہے یہ ترجمہ آل العدیث کا ہے چلو آل العدیث کا ترجمہ چھوٹے ہیں آپ کہ چند لمحوں کے لیے کنزو نے مان اٹھا لی کہ آم رضا خان صاحب کا ترچوہ ہر آیت میں ڈنڈی چلتی رہی یہاں ان کی بھی ڈنڈی رک گئی کوئی را نہ رہا چارا نہ رہا مانا کیا کیا سنیے آم رضا خان کا ترچوہ پڑھئے کنزو نے مان اٹھا لی کول اللہ صلاتی وانوش ہوگی کہہ دیجئے آم رضا خان صاحب کیا لکھتے ہیں قول کا معنی کیا لکھتے ہیں کہہ دیجئے حافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف حافظ اللہ نے ترجمہ کیا اسی آیت کا قل فرما دیجئے کیا ترجمہ ہے فرما دیجئے آم اللہ خان صاحب لکھتے ہیں کہہ دیجئے مجھے بتلاو رسول اللہ کو کہنا زیادہ آدب ہے یا فرما دینا زیادہ آدب ہے غلط کہتے ہیں کہ ہم زیادہ آدم کرتے ہیں اہلِ حدیث سے پڑھ کے محبوب کے عدم کو کون جانتا ہے فرما دیجئے محبوب کے لئے الفاظ تم نے لکھا کہہ دیجئے ہم نے لکھا فرما دیجئے فیصلہ تم نے زیادہ نہ لکھا ہم لکھا سندہ اور کازمیر نے تو کے ساتھ کیا یہ بدلہ آتا ہے رسول اللہ مجھے بدلہ ہوا تب کہاں کسے جاتا ہے ہمارے تو انگ انگ میں رچا ہوا ہے محبوب کا دو اللہ رسلہ کا شاہرہ و نظیرہ لے تو ہے و رسولہ ہی و تو عزرو و تو وکرو و تو سببہو و بکرتم و عصیلہ سنیے غور فرمائیے میرے پڑے محبوب چنابے فرمایا کوئی آئی کہ نبی پا کا کتنی مرتبہ نام آیا کتنی مرتبہ درود پاک پڑھا گیا پورے دن بزار پہ چکر لگاؤ جو کچھ ہوا ایک مرتبہ بھی درود نات خان نے کبھی کہا جناب کسی نے نات میں نات تینوں دفعہ نات لیکن ہم تو آگے چلی نام کے ساتھ درود نہ پڑھے قُلِ اللہ صلاتی و نسوکی و مہیایا و مہواتی کنزل ماندت جمع کہہ دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا میری زندگی اور میری موت حافظ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ اللہ کا ترجمہ
میرا جینا اور میرنا مرنا مولانا عمر رضا خان صاحب کا ترجمہ بتلائیے لفظ موت میں زیادہ عدب ہے یا مرنا میں عدب ہے مرنا عجیب سا لفظ محسوس ہوتا ہے لفظ موت قرآن میں موجود ہے لفظ مرنا کے ساتھ ہم نے معبوب کا عدب و اکرام کا یہاں بھی لحاظ رکھا ہے وہ لفظ استعمال نہیں کیا جو لفظ قرآن میں نہ ہو مصطفیٰ کی حدیث میں نہ ہو میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کدے واسے بے قرآن پاک دا ایک اور مقام اللہ پاک فرما دے اِنَّكَ مَيَّتٌ اِنَّكَ مَيَّتٌ اِنَّكَ مَيَّتٌ اس وقت ہے اِنَّكَ مَيَّتٌ وَإِنَّكَ مَيَّتٌ اِنَّكَ مَيَّتٌ اِنَّكَ مَيَّتٌ اِنَّكَ مَيَّتٌ موسیقی 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 جے موت نبی علیہ السلام تے موت آجائے یا شہید کا دل جان کیا اسلام تے پھر جاؤ گے یہ آیت نصر مصطفیٰ تے موت آ سک دیئے ایک اور حدیث سنیے جو سونا نبی نے ماں چاند جاند ترمزی اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا نانسی کا آبان شکھ لگو نصر علیہ السلام اندر موجود یہ طریقہ سے بنا ہو یہ حدیث دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام تے موت مبارک آئے گی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا کہ میرے کلو مناس کے حد سکھ لاؤ لعلی لا عراقم بادامی ہوا ہو سکتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں اگلے سال اپنی ایک کنال نہ بیٹھ سکا یہ نہیں فرما کہ میں پردہ کر کے ویڈا روانا لا عراقم لا عراقم لا عراقم آپ کو یہ فرمانا چاہی دا سینا کہ تُسی نہیں بیک سکو گے میں بھی دارا مگا لیکن آپ نے فرما اللہ آرہ گم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نہیں بیک سکا گا دل موت آگئی تو میں تو انہوں نہیں بیک سکا گا یہ حدیث دلیل ہے کہ مصطفیٰ تے موت مبارک آئی ہے بلکہ آگے پڑی ہے ایک محدث تھی میں تقیق پڑھ رہا تھا فرما دنیا اٹھارہ سو حدیث ایسی آنے جنہ میں چھے نبی پاک نے اپنے واسطے لفظ موت بیان فرما ہے ایک حدیث ہے پاک ہے حدیث دے توجہ فرماؤ نبی علیہ السلام موجود میں سیئل بخاری دی حدیث ایک اور عطا کی عرض کر دیئے مابو جی میرے بات سے علیہ السلام نے فرمایا اس وقت بیت الوقت نہیں اور عرض آن دیئے بھائے آپ نے فرمایا اس وقت کتا جانا اور میں تعاون کر دیا گا اگو صحابی آن دیئے مابو جی دے میں چلی جا وہاں دے دوبارہ ہوا دے تو انہوں موت آگئی ہوئے کہ تُسی دنیا اندر آنا ہو دیا فرما دے نہیں نہیں تنو 
ہوئے گا صدیق نے موجود ہوں گے یہ دلیل اس سے یہ بخاری اندر کہ نبی علیہ السلام کے موت مبارک آئیے کہ اے میں سمجھ رہی ہوں کہ نام نہیں استعمال نہ کرو میں کیا کیوں ہو جانتا ہے ان نہ کم رہی ہے جواب آیا اللہ کہتا میں گیا اندر تنزی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے جدو نبی پاک سوت ہو گئے جدو نبی علیہ السلام سوت ہو گئے ایک اندر آٹا کے مجید رفع قبل النبی علیہ السلام وہو قبل بخاری اندر وہو قبل سال اندر کہ میرے بھائی دون کہ میرے بھائی سوت ہو چکے نے کہ میں آخری دن سوام ہے اب دنیا دا آخرہ دا دنیا دا آخرہ دا ہم آجی دیا ہے میرے سوامت میرا دنیا دی زندگی دا آخرہ
جواب سنی امیر عمر کا سلام امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے آر ایس میں محسوس ہوں گا ہے بچوں کے سے کیو خاندہ اگر معاف کرتی پر مادر پانو دن کی روشنی میں تیرا قبرہ کھو دی جائے پھر کیا ہو جدو رات دا دیرا ہو جائے ایک قبر اندر اس میت کو دفن کر گے اُدھے سارے قبران بڑا کیا جان مٹی پا بھی دی جائے تاکہ سویرے پتا نہ چلے نبی دی میت کیڑی قبر دفن ہوئی ہے تاکہ کوئی مجھرک سیدہ نہ کر سکے کوئی شرک نہ کرے انبیاء کی قبروں کو اللہ نے محفوظ رکھے بچائے علماء کی موجود کی بھی کہنے لگا جاؤ سوائے نبی رحمت کی قبر کے کسی نبی کی قبر کسی شخص کے علم میں نہیں ہے اللہ نے ہر قبر کو چھپا لیا مشرکوں سے تاکہ کوئی سجدہ نہ کر اور نبی علیہ السلام کی قبر معلوم ہے محفوظ ہے یہ ہی رود رسول ہے مدینہ پاک میں اس کو بچانے کے لیے اللہ نے اہل حدیثوں کو آگے کی ہے کہ تم نبی کی قبر کے پیردار ہو جاؤ جس طرح باقی نبیوں کی قبروں کو میں نے چھپا لیا ہے ایسے تم پیردار کڑے رہو تاکہ قیامت تک کوئی مشرق سجدہ نہ کر سکے ہم پیرداری کرتے رہیں گے تو مسلوی قبریں بنا کے یہاں پوچھو ہم تمہیں نبی باقی قبر پر سجدہ نہیں کرنے دیں گے مدینہ مکہ آج بھی آئے حدیث کے پاس ہے قیامت تک ہمارے پاس رہے گا صحابی نے بڑی خدمت فرمائی سی او مدینے آگے آپ نے لیا او میرے پاس 
آپ نے انہوں کھانا پیش کی تھا انہوں نے کھانا 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 نبی پالے فرما کوئی اور چیز چاہی دی ہو میں کوئی تنتوفہ دے دے یہ عرض کرتا ہے بابو جی ایک اوٹنی دے دو ایک پکری دے دو اوٹنی دے پکری تو سا بہتا کرنے دو چار دار پیئے دے بڑے انام تو ہے نا دین لگیا مزد ہوا اوٹنی دے دے بکری دے رکھا گا نسل پڑ جائے گی آگے اوٹنی دے کرے عمرہ کرا آپ نے آپ نے بھائی ہو تکی بھولیا کیا بھولیا کون ہے پھر میں اپنی سرائیل سرس ہویا نبی علیہ بھائی بھولیا ہوئی ہے بھائی سرائیل اندر حدیث دو جو فرمانا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام صحابہ اکرام رو نال لے کے نکلے رہے ہیں جس طرف جانتے میں ہیں میری قوم سرائیل ایک وسیعہ ساڑی علم اندر جیڑی وسیعہ جدو یوسف علیہ السلام فہد خون لگے سن انہا فرمایا سی اے پہ میری اولاد پر اسرائیل جے تو انہوں کا دے میں سر چھوڑا جائے تو میں فہد ہو جاوا تو میری قبر بن جا پر انہوں پچھے مشکتان دی عبادت لئی نہ چھوڑ جاوا پر انہوں فہد کے میری میت کو لے جایا جے نال باقی تفر کر دیا جے تاکہ کوئی مشرک بنتا میری قبر بھئی کس نہیں بھئی آجی ایک روز بھی عمر بھوڑی آورت ہے وہ عورت کہہ دی ہوں دی ہے میرے علم اچھا ہے لیکن وہ دستی نہیں بڑی موائد ہے کہ کوئی صحیح ایسی پگیزہ عورت ہوگی عقیدے میں نہیں بطلاقی ہو علام اس کو بنایا گیا فرما تیرے علم دے اندر ہے کہ یوشو علیہ السلام دی کا عمر بھی ہاں فرمایا پھر تشو تک موازہ نہ دے ہو موازہ یہ جنت دے اندر توڑا پڑھوز لینا چاہنیاں بگری مانگ لی ہے اوٹنی مانگ لی ہے وہ مانگتے جو سورت نے مانگا تھا وہ مجھ سے سوال کرتے میں رب سے سوال کرتا اللہ